，不是会员充不起，而是完结文更具性价比。如烟提醒你连好 WiFi， 备好薯片。故事开始，柳如烟和他的白月光喝酒，彻夜未归。我释怀了，决定与他分手。所有人都不信我做出的这个决定，以为这一次还是我这个舔狗率先低头。直到我身边有了其他女人，他才幡然悔悟，说他后悔了。我和你解释多少遍了？纪伯达是我的好哥们，我俩从小穿一条裤子长大，现在他又是我的投资人，一起喝顿酒怎么了？你能不能不要整天疑神疑鬼？要是我和他能在一起，早就在一起了。哪里还有你的事？柳如烟满脸的不耐烦。我坐在沙发上，沉着脸看着他。我点开手机里保存下来的图片，扔到他面前。照片是半夜纪伯达发给我的，凌乱的大床上，柳如烟依靠在纪伯达身上。除了这张照片，他还挑衅的发了一句话：只要我想和柳如烟在一起，他就是我的人。刚发出来不到半分钟就撤回了。我手机眼快，直接截了图。你们是好哥们，喝顿酒都能喝到酒店里。柳如烟拿起手机瞧见里面的照片，脸色立刻变得铁青。看来纪伯达没有说谎，这张照片也没有造假。昨晚柳如烟确实和他在酒店开了房。我强忍着心痛，满眼失望。所以你到了这个时候还要狡辩，你们两个没有什么吗？此时的柳如烟收起了脸上的不耐烦，好声好气说道：“我喝断片了，纪伯达不知道我的住址，才把我送酒店。他只是照顾了我一晚，我们俩真的什么事都没发生。你喝醉酒不让我去接你，却和另一个男人去酒店，这合适吗？”听我说完，柳如烟讨好我的面容又冷了下来，说来说去你就是怀疑我，那这个婚我想也没有结的必要了。话音刚落，柳如烟就反应过来，刚想解释说错了话，我直接打断他：“好啊，我们还是不要结婚了吧。”我平静的看着他，他沉默了两秒，脸上又泛起我熟悉的嘲讽。柳如烟显然不相信我是来真的，或许是过去提分手太多次又和好，他早就不以为然。我又认真的重复了一遍，不结了，我们分手吧。这已经不是柳如烟第一次用不结婚来敲打我了。自从两年前纪伯达回国投资柳如烟的公司开始，我们的婚期就一直在往后延，因此我们爆发过无数次争吵。赌气说分手的话也不是一次两次，但只有这一次我当真了。可柳如烟显然并不这么认为，他冷笑：“分手就分手，你还赖在这里干嘛？”我起身进了卧室，很快便推出一个行李箱，这是昨晚上我看到纪伯达发来的照片后就整理好的了。柳如烟见状，脸色一下子难看起来。我拉着行李来到他面前，望着他因为宿醉而略显憔悴的脸，叹了一口气：“你胃不好，以后少喝点酒。”解酒汤的料包我分装好了，放在厨房的柜子里。你常吃的几种营养补充剂在。够了！柳如烟冷笑着打断我的话：“既然要分手，还假惺惺的说这些做什么？我不想再看到你现在，立刻马上滚出去！”我深吸一口气，拉着行李箱走过他面前。柳如烟，再见！大门在我身后哐当一声用力合上，巨大的声响足可见柳如烟有多生气。在小区门口，我遇见了纪伯达。毫无疑问，柳如烟是他送回来的。他坐在迈巴赫里，见我拉着行李出来，便下了车，挡在我面前。满脸写满了戏谑，这不是沈川吗？终于被如烟扫地出门了。我冷冷瞥他一眼，不予理会。可他偏要凑过来挡住我的去路，继续喋喋不休的羞辱我。像你这样靠着如烟吃软饭的男人，根本就配不上他。我实在受不了，停下脚步冷笑：“是我配不上你，和他倒是蛮配的。祝你们俩甜甜蜜蜜，百年好合。”我招手拦了一辆出租车，从后视镜里看到纪伯达冲着我离去的方向呸了一声，然后便忙不迭的冲进了小区。我自嘲一笑：“多深情的竹马呀，恐怕纪伯达一直守在这里，就等着我和柳如烟发生争吵，然后好出现当知心大哥哥呢。”可曾几何时，柳如烟面对我，从来不会有这样不耐。烦的模样，我和柳如烟相识在大学的话剧社团。如果不是柳如烟在高台上踩空掉下来，我在下面接了他一把，被砸断了胳膊，恐怕我永远不会和他产生交集。在我住院养伤的期间，他时常过来探望我，久而久之，我们就在一起了。那个时候，柳如烟还是个撒娇爱俏的小女生，很难和如今杀伐果决、心肠冷硬的女总裁形象联系在一起。她从什么时候变成这样的呢？大概是我们大四那一年，柳如烟的父亲突然领回了一个私生子，这让顺风顺水惯了的柳如烟第一次尝到了什么叫打击。她第一次发现自己仅仅因为是个女儿，在父亲眼里不配成为继承人。柳如烟感到了前所未有的危。危机感，他不愿意把父爱分摊给其他人，更何况还有财产。可这个私生子光明正大的站在柳父身边，而柳如烟被父亲打发到女人堆里，聊一些无关痛痒的娱乐八卦。那天晚上，他跑来学校宿舍找我，他滚烫的眼泪浸透了我的衣裳。那晚，他哭着对我发誓，绝不会让私生子夺走他的一切。我要让所有人知道，我也可以闯出一番事业。至此之后，柳如烟一改往日纵情享乐的咸鱼心态，开始了创业。但创业很难，直到他连番遭遇挫折，柳父斥责他胡闹，为他安排了门当户对的公子哥相亲，准备将他嫁出去联姻。柳如烟以死相逼，争取到了最后一次创业的机会。如果不成功，他就回来听他爸的嫁人。所以当初创业，柳如烟不只是为了争口气，也是为了争取和我在一起的自由。我不能否认，那个时候的柳如烟很爱我。所以为了我们的感情能有个结果，他拼尽全力也要在父亲的压迫下站起来，为我们的感情撑起一片小小的天地。于是我也义无反顾地投身在他的事业中。我其实有时候也想不通，我和柳如烟为什么会变成现在这样。就在交往第七年的时候，纪伯达回国，屡屡给我发意味不明的短信。我一开始是愤怒的、嫉妒的，但和柳如烟争吵过几次后，看着他不以为然的神情，让我宛如兜头浇了一盆冷水。与其说纪伯达的存在，让我感到介意，不如说是柳如烟这种态度让我几乎再也感受不到她的爱意。纪伯达的出现仿佛揭开了我们感情中的最后一块遮羞布。坐在出租车上，我看着快速闪过的街景，突然释怀。或许我和柳如烟缘分也仅此而已。离开柳如烟的当天，我便提了离职。其实这也就是走个过场罢了。这家我和柳如
的面总是起哄说要吃我和柳如烟的喜糖，背地里没少劝柳如烟拿捏我。甚至季伯达出现后，他还主动给他创造各种同柳如烟见面的机会。这不是如你所愿吗？以后撮合柳如烟和季伯达不用藏着掖着。我前脚刚挂断李飞的电话，后脚柳如烟就给我打电话，我拒接，紧接着便收到他的数条短信：沈川，你来真的，你适可而止，别再胡闹了，否则我真的会当真。如果你是主动离职，我这里可没有补偿，公司的一分一毫你都别想拿走。我自嘲一笑，和他相恋七年，他难道真的以为我是贪图富贵的凤凰男，用金钱就能拿捏住的人吗？随便你，我不在乎。我的这条回复让他瞬间消停。之后，柳如烟再也没有给我打过电话，而则我如愿以偿的拿到离职书，然后转头便入职了云川科技部门。为了欢迎我的正式入职，直接预定了一家高级私厨。恰好是我约了柳如烟好多次，他答应了，却屡屡爽约没去成的。更巧的是，在这里我竟然见到了柳如烟，他和李飞及几个我十分眼熟的闺蜜坐在包厢。季伯达是里面唯一的男性。如烟，你真的和沈川分手了？他真一分都没有要就离开了。听见我的名字，我忍不住停下了脚步，偏头往里面看去。柳如烟眼中闪过一丝阴霾，季伯达则在一旁叹气。我和如烟关系好，沈川总是疑神疑鬼，搞得如烟压力很大，分了也好。柳如烟神色厌倦，没有说话。是啊，分了也好，沈川他家境太一般了，要不是拖着如烟创办了弱水科技，恐怕林叔叔根本连个正眼都不会看他。沈川自己也没什么本事，这两年都靠着如烟就一个软饭男。要我说，如烟这七年的青春都浪费在沈川身上，分手的话该向他要补偿才对。沈川好不容易才扒拉上如烟，条件这么好的，怎么可能轻易放手？要我说，如烟再晾他一个月，他就该像条哈巴狗一样摇着尾巴回来求和了。一句话惹得大家笑。了起来，唯独柳如烟和李飞没有笑。李飞不知道在想什么，好像神游天外。而柳如烟默不作声的一杯接一杯的喝酒。季伯达则在一旁有些担忧的看着他。我看见这一幕，心如止水，离开了他们的包厢门口。新同事们非常热情，我是空降过来的总监。本以为部门同事怎么着也要给我个下马威，却没想到他们竟然是真心实意的在欢迎我，免不了一顿恭维。川哥可是被老大重金挖过来的，以前在弱水科技就是技术大牛，我们云川科技一定能让川哥宏图大展。被新同事这么吹捧，老实说我有点受宠若惊。这里的团队氛围和弱水完全不一样。我以前在弱水科技当联合创始人。同时也是公司的 CTO， 职位看似光鲜亮丽，但大头股份都在柳如烟那里，他才是公司的真正画事人。其实创业伊始，我们两个对公司的经营理念就不太一致。我想的是好好打磨产品，一步一个脚印走踏实。柳如烟不同，他背负着柳父那边的压力，想要的是最快时间获得金钱和投资，所以他是什么产品火爆就想做什么。我们常常为此争论不休，但真正让我们矛盾凸显的，还是两年前的一场立项会议。柳如烟看到了市场上智能家居的火爆，马上要公司抢占市场。可若水本身是做智能仓储物流起家的，将时间和金钱投入另一个行业，无异于。在摧毁从前打下的基础，我们私底下开始频繁爆发争吵。最严重的时候，战火甚至蔓延到了公司。他曾在办公室朝我拍桌怒吼，丝毫不顾及我的颜面，指着公司大门叫我滚蛋。沈川，你别以为管着技术人员就可以和我叫板，因为你是我的男友，我才让你在这个公司，否则你这样的资质根本不配在弱水。为了教训我，柳如烟听从李飞的建议，有意无意的利用人力和财务向我主导的部门施压。不是今天折腾我的人去搞员工培训，就是明天打回预算报告，说要降本增效。那段时间跟着我的人走了很多，整个部门氛围十分压抑。后来新进来的员工基本都站在了。柳如烟那边，在柳如烟的折腾下，我甚至开始怀疑我自己的能力是不是真的德不配位。之后，随着我的权力被逐渐架空，我成了公司的一个摆设，一个边缘人物。柳如烟重新立项，再也没人反对。公司开始将大笔资金投入到智能家居产品的研发中，而后续资金不足的问题也被归国的季伯达给解决了。他成了弱水的最大投资人。对柳如烟来说，他就如同天神一般从天而降。从那以后，柳如烟便对我越发不耐烦起来。也是从那时开始，有不少猎头来联系我，均是为云川科技来挖我的。但我当时对柳如烟尚未死心，所以通通都拒绝了。不过让我没想到的是。这两年，云川科技一直锲而不舍地向我抛橄榄枝，是以在和柳如烟分手的当天，我便选择接下了云川给我的 offer。现在看来，这是一个极其正确的选择。李平向我敬酒，他开了这个头，接下来不少同事都在轮流给我灌酒，我喝得受不了了，赶紧认输求饶，找了个间隙去洗手间洗把脸缓一缓。结果出来的时候，却不小心撞上了一个人，不好意思，我和对方道歉后便要离去，没想到却被叫住了沈川。扭头一看，才发现我撞上的人竟然是李飞。此时他正拉着我的衣角，见我扭头，很快便松了手。我有些疑惑，也有淡淡的不悦。李飞涨红了脸，结结巴巴的开口：“沈川，好久不见。”你也来这里吃饭，你看见柳如烟了？我不欲和他啰嗦，不明白一向讨厌我的他为什么会主动和我打招呼，于是便随便点了点头，抬脚要走，结果李飞竟然直接挡在我面前。你也看见了吧？柳如烟她身边已经有了季伯达，我打断他的话，如你所愿，我和他已经分手，往后他和谁在一起那是他的自由，没必要再次和我重申柳如烟和季伯达暧昧的事。我抬脚要走，可李飞一直挡在我跟前，他眼睛一下子亮了起来。沈川，既然你和柳如烟已经分手，那我能和你在一起吗？我觉得可能是我的酒喝太多，喝出幻觉了。向来看不起我、讨厌我的李飞，怎么可能会和我告白？见我不回答他，往我跟前。又迈了一步，距离近到我可以闻见他身上淡淡的酒气。我后退两步，绕开他。你喝醉了刚才的话，我当没听见。哪知李飞竟然不让我走，快步追上来。沈川，我没醉，我是真心向你告白。
白的。你是不是心里还挂念着柳如烟？我告诉你，他早就和纪伯达睡过了。他林大小姐和纪伯达才是门当户对最相配的。你不过是他年少不懂事玩玩而已的对象罢了。你难不成还真以为能和他结婚？放弃吧，这个社会是很现实的，普通人就该和普通人在一起。我停下脚步，李飞这话真是可笑的很。我家境普通，所以按照他的逻辑，我就该和同样家境普通的他在一起。正要出声反驳，我的胳膊却突然被人挽住，一股淡香扑鼻而来。这位女士，你说门当户对倒也有一定道理，你确实是普通人，可惜沈川却不是池中物。抱歉呢、啊，你来晚了。我惊讶的看向身侧的短发年轻女人，她则是偏头看向茫然的李飞。所以这位女士，你找我的未婚夫有什么事吗？未婚夫三个字瞬间让李飞的脸失去了血色，在他犀利的目光下，李飞嘴唇颤抖，到底没再说出什么惊世骇俗的话来，捂着脸落荒而逃。夏总，我失笑，这下我是跳进黄河也洗不清了。李飞肯定会把这事告诉柳如烟。这个短发女人是云川科技的总裁夏梦，她松开我的手，朝我眨眨眼。你现在可是我的未婚夫。当夏梦未婚夫这件事也实属赶鸭子上架，我是到云川科技面试，才发现公司的老板竟然是我的高中同学夏梦。于是好好的一场面试变成了叙旧聊天。当年我是全校理科第一，夏梦是第二，结果一别十余年，我离开柳如烟，两手空空，一无所有。她却早已成为了优秀的青年企业家，被商业媒体评为新时代女性力量的代表人物，年轻有为。骤然相逢，我难免自惭形秽。在柳如烟的打压下，我其实对自己的能力产生了很大的质疑。在见到夏梦的第一眼时，我甚至怀疑她是不是因为看在老同学的面子上才给我份工作。没想到她却让我不要妄自菲薄。沈川，我是个商人，我不会让无才之人坐在这么重要的位置上，否则我为什么连续两年都要请猎头去挖你呢？当然是因为我认可你做出来的产品。我曾深刻研究过你们公司的产品，若水没有重视售后的项目维护，导致你们的市场反馈不是很好。但这是后续项目管理上的问题，而不是你负责的研发问题。我相信你的能力，在我的公司可以得到最大化的发挥。我已经很久没被人这么肯定过了，内心很受震动。正在我们相谈甚欢的时候，夏梦背后的雄厚资本，也就是他老爸，突然闯进了办公室。他大声嚷嚷着要夏梦去相亲。夏梦烦不胜烦，便一把拽住我，一边向我使眼色，一边同夏福宣告我是他的男友。于是，我便莫名其妙的成为了夏梦的男友，并在不久之后升级成了未婚夫。我和夏梦说笑着回了包厢。酒足饭饱之后，我们一群人热热闹闹出门，正巧在饭店门口撞见了柳如烟和纪伯达一行人。不巧撞见的还是纪伯达和柳如烟的告白现场。只见纪伯达单膝跪地，手捧一束鲜艳的红玫瑰，深情地望着柳如烟：“如烟，我是专门为了你回国的。这两年我看你一个人单打独斗，在商场上站稳脚跟，一路走过来太不容易了。做我的女朋友吧。”柳如烟的闺蜜们纷纷起哄答应她。柳如烟眉头微微一皱，表情有些惊诧，看不见一丝喜悦。她有些茫然地扫视了一圈周围，正好和我对上了视线。一瞬间，柳如烟脸上闪过不可思议的神情，最后化为巨傲。她站在原地下。到微台，似乎是在等着我主动走过去。我淡淡收回了眼神，在同事的簇拥下从他们身边经过。柳如烟在我身后气急败坏的喊了一声：“沈川，你给我站住！”我叹了口气，转身。柳如烟冲到我面前：“你这些天都去哪里了？这么久都不给我打个电话？你知不知道我一边要忙公司的事，一边还要担心你的安危，真的很累。我也挺累的。”柳如烟难道以为我提分手，外加搬出去两个月的行为，还是和他赌气吗？说到底，他还是太过有恃无恐，以为我根本不可能愿意和他分手。果然，他继续说道：“算了，你闹也闹了这么久，该消气了。搬回来吧，下个月我空出时间来了，我们挑个日子约双方家长。”见一面，商量商量结婚的事。我看向他身后缓缓站起来的纪伯达，他的脸色很难看。柳如烟的闺蜜们也十分惊讶的看向我俩，而李飞则隐藏在人群背后，神色不明。我们已经分手了。柳如烟烦躁的按着太阳穴：“你不要再闹了，公司的事一大堆，我创业是为了什么？你是知道的。要不是为了我俩的未来，我可以不用那么辛苦的。”阿川，你能不能体谅我一些？我打断柳如烟的话：“纪伯达挺好的，他和你门当户对，你爸也挺喜欢他的。和他在一起，你就不必这么累了。”他眉头皱了起来，在我的脸上来回打量，确定我并不是嘴硬，也不是赌气。之后，他脸上浮现出羞恼的神色：“沈川，我再给你一次机会，你。”收回你刚刚说的话，否则我就真的和纪伯达在一起了。祝你们百年好合，我淡淡的祝贺。柳如烟脸色刹那间苍白了几分，但她仍倔强的咬着唇看向纪伯达：“我答应做你女朋友。”纪伯达得偿所愿，但脸色并没有多好看，毕竟明眼人都看得出来，柳如烟这是在和我赌气。但她毕竟还是很喜欢柳如烟的，上前揽住她的肩，勉强对我挂起一丝微笑。沈川，谢谢你，如烟，我会照顾好她的，希望你也能找到属于你自己的幸福。柳如烟故意靠在纪伯达身上，挑衅的看着我：“纪伯达可比你好多了，分手就分手，离开你我只会越过越好，而你离开我，你什么也不是。”就在这时，一道声音传。谁说的？夏梦便冷着一张俏脸站在了我面前，看着柳如烟开口道：“你根本配不上沈川这么多年的深情。”柳如烟见夏梦出现在我身边，原本还占据上风的得意一下子消失的无影无踪。“你是谁？”夏梦轻轻一笑，也靠在我身上：“我是沈川的未婚妻。”柳如烟一下子恍然大悟，继而咬牙切齿：“沈川，我还说你为什么突然要和我分手？原来你早就找好下家了呀！你怎么好意思污蔑我和纪伯达？”你闭嘴！夏梦直接打断了柳如烟的话：“有男朋友还和别的男人眉来眼去的人是你吧？这么多年来依靠着沈川的研发在市场站稳脚跟，却又一脚将他踢开的人也是你吧？你各种泼。”沈川让他以为自己是真的能力不行，夺走他的股权，将他撸成光
。正是之前在饭店里，李飞堵住我告白的声音。李飞整个人都石化了，同样石化的还有死死盯着手机视频的柳如烟。他还听到了后面李飞对他的诋毁。视频放完，他不可置信的看向身后的李飞。李飞见柳如烟怒视着他，眼一闭，破罐子破摔。是我是喜欢沈川，怎么了？柳如烟冲上去扇了他一耳光。你怎么敢沈川？他是我的男朋友，但你们分手了不是吗？在柳如烟面前一直唯唯诺诺的李飞突然硬气了起来。你们分手了，我凭什么不能告白？柳如烟气得脸色发白。可你一直在挑拨我和他的关系。是你说的沈川在公司的权力太大了，要打压。是你说的研发部的人只认他不认我。是你说的沈川就是个凤凰男，和我在一起就是为了跨越阶级。李飞冷笑起来。柳如烟，你要是真的一心一意对沈川，也不会被我挑拨。说白了，你自己内心不也是这么想的吗？柳如烟被他堵得哑口无言，气得还要伸手再打他几巴掌。季伯达将他拦了下来。如烟，你冷静点，我要怎么冷静？我掏心掏肺的对他，他竟然敲我墙角。李飞，我告诉你，从现在开始你被开除了。我不耐烦，看他们姐妹反目撕逼的烂俗戏码，拉着夏梦走了。部门同事早就识趣的离去，我和夏梦沉默的走了一段路，突然开口问他你怎么知道我在弱水被打压被架空？一向爽利的夏梦有些扭捏半晌说不出话来，他白皙的耳朵在我的注视下渐渐红透了。你不是已经猜到了吗？还要我说？他气呼呼的推开我往前面大步走了，我站在原地看着他的背影，不由自主的笑了起来。当他站出来为我打抱不平，细数我过去几年的委屈时，我就猜到了。于是我大步追上他，等等我要未婚妻，难得有人如此小心翼翼维护我，如果还装作不知道，岂不是太过分了？将夏梦送回家之后，我竟然在我现在租住的地方瞧见了等在楼下的柳如烟和季伯达。柳如烟一直在哭，季伯达少见的没有安抚他，而是在一旁烦躁的抽烟。见我走过来，季伯达抬眼看向我，在我面前从来都是趾高气扬的他，难得低了头，眼中满是血丝。如烟，他非要来找你，沈川，如烟，我就还给你了。这次我认输。我一把拽住正要黯然离开的季伯达，咬牙切齿把他带走，赶紧带走。正在哭泣的柳如烟抬头，见我这样更加委屈了。阿川，都是我的错，是我被李飞误导了，是他在挑拨我们，我们不要分手好不好？我向你道歉以后，我一定补偿你的。若水的股份我会给你，你依旧还是我们公司的 CTO 和联合创始人，你不要和其他女人在一起好不好？柳如烟，不要把我们之间的问题推到别人身上，承认吧，我们之间的感情早就有问题了，否则你怎么会轻易被李飞煽动？柳如烟咬着唇不说话，泪眼朦胧的看着我。这两年被架空后，我思考过无数次这个问题，但最终不得不接受一个现实，那就是柳如烟不像从前那么爱我了。我们遭遇了七年之痒，曾经年少热烈的感情，在经历了现实的搓磨之后渐渐消散。我们中间隔着的不仅仅是季伯达，还有理念的不和父辈的压力，周围人的不看好。或许在这两年里，我对柳如烟的感情也早就淡薄了，所以才能这么快的释然。你现在对我只不过是不适应，好聚好散吧。那晚我当着季伯达的面把一切说开。他依旧像听不懂一样重新缠上了我，他甚至笃定夏梦是我找来气他的，是为了让他吃醋的工具人。柳如烟几乎每天都要来我的住处蹲点。阿川，我知道你是想让我重视你，我现在知道了，当初我和季伯达走的近，你有多难过了。是我不好，现在我也尝到了这个滋味，是我罪有应得，但你不要放弃我好不好？我烦不胜烦，他这样缠着我，我还怎么光明正大的追求夏梦呢？现在我有了喜欢的人，我想开启自己全新的人生。柳如烟，我说过了，好聚好散，你再这样缠着我，我当初能和你一起创立若水也能毁了他。作为联合创始人，没有人比我更了解这家公司。如果柳如烟再这样纠缠不休，我真的考虑要找若水的竞争对手合作了。柳如烟听出了我的言外之意，公司还是在他心中更为重要。在我放出了狠话之后，柳如烟就减少了对我的纠缠。但消息骚扰还是免不了的。不过若水科技到底还是出了事，被柳如烟辞退掉的李飞心怀怨恨。当初作为他的心腹，李飞也接触了很多公司的核心资料。被开除后，他便将这些资料转手卖给了其他竞争公司，导致若水好几个项目都黄了。柳如烟作为 CEO， 为了收拾这堆烂摊子，忙得焦头烂额。期间，季伯达一直陪在他身。边帮忙，出钱又出力，终于将公司稳了下来。但若水科技元气大伤，营收掉得很厉害，投资机构给他的估值一降再降。再加上柳如烟当初一意孤行搞智能家居，可惜落后一步，被激烈的市场挤兑的根本难以立足，很快就从科技新贵的排行榜里掉了出去。即便有季伯达的投资兜底，若水的财务还是很难看。柳父知道这件事后，将柳如烟大骂一顿，勒令他停止折腾，立马嫁人。柳如烟最终决定嫁给季伯达。在领证前一晚，他给我发了长长的一条短信，写满了他这段时间的心路历程。他最后写道：“阿川，我最近总是在回想从前，如果我不那么固执，不那么……”急于求成，认同你的理念，或许若水会走得更长远，我们也会像当年发誓的那样，能够永远在一起吧。我没有回复他，而是直接将他拉黑删掉了。后来的后来，我终于将夏梦追到手，而我也正如夏梦所言，在云川科技，我的能力得到了最大的发挥，而若水科技早已经破产重组，被季伯达名下的公司合并了。柳如烟最终没能完成他当年的发的誓，他没能将若水发展壮大，让他在柳父面前争一口气，反而自己渐渐的退居幕后，从雷厉风行、风光无限的女总裁，变成了他自己曾经最讨厌的模样，成了季伯达的全职太太。三年后，我陪着已经是我妻子的夏梦出席主。提为他力量的商业论坛，我见到了季伯达，他端着酒杯游走在名利场，忙着托人脉，一副意气风发的模样。而他的太太柳如烟则在太太圈里聊着八卦和家长里短。几年不见，他臃肿苍老了许多，脸上也不再有当初的要强和倔强，而是挂满了虚情假意的恭维。据说柳父后来立
悄悄在我耳边说道：“他这些年忙着斗小三小四，日子过得挺糟心的。你瞧他当初最怕你拿走公司，结果最后还不是落入季伯达手里，成了个金丝雀。他这下场你满意不？想什么呢？都是些过客，我并不在乎。”我笑着揉了揉夏梦的头，过去的早已过去，对我来说，经营好当下的生活才是最重要的。